So in today's class, we will study about what is political theory and the differences of political theory. Um, the classics, uh, the phase of classics political theory or the classical understanding of political theory along with the modern and the contemporary understanding of political theory. And then I will tell you the important questions that can come from this particular um, content. So let us start with what exactly is classical political theory? So to understand classical political theory, you have to understand the uh, classical period, which was say for from uh, 1500 BC or from 1000 BC till the fall of the Roman Empire by 500 AD. This was uh, called as the classical period because it uh, was not only about literature, but also about art, architecture, uh, philosophy. And uh, this is a time when Athens city-state emerged as uh, uh, the powerful hub for competing with Sparta and other city-states uh, regarding their own concepts of philosophy and whatever they uh, mm -hmm. considered was the absolute truth. So in the ancient Greek culture, you have, as I have told you, the easy way of understanding or remembering it is SPA, SPA, yani Socrates, Plato, and Aristotle. So, when was Socrates born? Socrates was basically born in around 470 AD and he died at around 399 BC. Now, who was he? Uh, Socrates came from a, a family of uh, stone sculptures and uh, um, uh, his father was also a sculpture artist and uh, comparatively wealthy, affluent uh, by those standards. And uh, he married twice. A lot about his uh, life in terms of biography is not really mentioned. Um, mm -hmm. uh, so, Socrates didn't write a book himself. He always wrote a book in student Plato, who wrote dialogue in the form of the और जेनोफोन उसका दूसरा स्टूडेंट था जो उसका हिस्टोरियन भी था तो सोक्रेटिस के लाइफ के बारे में जो भी चीजें वी नो इट इज फ्रॉम प्लेटो एंड जेनोफोन इट इज कंसीडर्ड दैट सोक्रेटिस वाज वेरी लाइक फैट चॉबी विद अ प्रोट्रूडिंग बेली एंड ही ओनली हैड वन पर्टिकुलर रैग क्लॉथ और वो बेफुट चलता था एंड uh, he had this method of inquiry, like Socratic method of inquiry, of uh, randomly um, asking questions to people and trying to understand and make them understand um, through the answers which they themselves give. So uh, at the same time, the military was uh, also the Peloponnesian War, mein, he was recruited in the military, he fought in the military. And uh, Socrates ne bahut saari cheezon ke baare mein, jo justice, injustice, ethics, soul, poetry, bahut saari cheezon ke baare mein uh, concepts diye. So he's called as the founding father of Western philosophy. Socrates uh, ko fir uh, Athens ne impiety. Impiety ka matlab hota hai corrupt karna. Impiety ke liye usko uh, uh, arrest kiya aur uska jo trial hai wo ek din tak chala. And he was locked in the prison. And bohat sare jo uske students the, they were ready to, like, you know, usko bhagane ke liye bhi tayaar the ki in everything. Ki nahi, you don't have to die, you don't have to die. You have not corrupted the youth and all the allegations against you are wrong. But he was like, ki nahi, I will, you know, he had the poison, the hemlock by himself. He was not forced to. And uh, wo uski philosophical maneuvering, that was in short, his life, which is the most important thing about his life. Socrates ka student tha Plato. Plato was now born in 428 AD and he died in 348, uh, sorry, BC. BC, it's all BC. I'm BC, BC. So, in 428 BC, he was born in 348 BC. Mein. So, almost he uh, was alive for 70 plus years. And um, Plato, who was 
उसके लाइफ के बारे में अगेन बहुत ज्यादा डेटा नहीं है उसने बस डायलॉग फॉर्म में सोक्रेटिस के साथ जो भी कन्वर्सेशन होते थे उसको बुक्स के फॉर्म में लिखा और ऐसा कहा जाता है कि प्लेटो जो है उसका असली नाम प्लेटो नहीं था उसका असली नाम जो था एरिस्टोक्लेस था जिसका मतलब होता है ऑफ रेप्यूटेशन उस वो क्योंकि ही वॉज वेरी ब्रॉड चेस्ट एंड लंबा तौरा चौरा एकदम तो प्लेटो के जो रेसलिंग के कोच थे उन्होंने उसका नाम प्लेटो रखा निक नेम प्लेटोन से आया प्लेटोन का मतलब होता है समवन हुज अ ब्रॉड चेस्ट तो फिर एरिस्टोक्लेस ने ये जो नाम है प्लेटो अपने लिए ही एक्सेप्टेड इट एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज प्लेटो नाम इसने फिर एक एकेडमी का शुरुआत किया लाइक यू नो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जहां फिलोसफी की पढ़ाई होगी क्लासिकल टाइम्स में जो सोक्रेटेस के टाइम पे नहीं था तो वहां पे अरिस्टोटल आया था पढ़ने के लिए अरिस्टोटल ऑल्सो केम फ्रॉम अ कंपेरेटिवली एफ्लुएंट फैमिली बट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स बाय द एज ऑफ थर्टीन एंड उसके भी जो क्वेश्चंस थे ऑन एथिक्स ऑन मेटाफिजिक्स ऑन फिजिक्स एंड मेनी थिंग्स तो फिर से उसको एथेंस ने एम uh, uh, के लिए ही वॉज अरेस्ट मतलब उसको अरेस्ट करने वाले थे अरेस्टोटल को लेकिन वो भाग गया और उसका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि आई विल नॉट नॉट लेट फिलोसफी डू द सेम क्राइम ट्वाइस मतलब एक बार तो सोक्रेटिस को मारा अब मैं भी आई विल नॉट यू नो डाई तो वो ही वेंट टू हिज मदर्स लैंड टू सेव हिमसेल्फ एंड फाइनली आफ्टर फ्यू इयर्स बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज ही डाइड तो अरिस्टोटल ने काफी सारी इंटरेस्टिंग और ये पूरी जो क्लासिकल फिलोसफी है उसको आगे लेके गए तो जो क्लासिकल पैराडाइम है राइट right, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जो स्टार्ट हुआ सोक्रेटिस प्लेटो और अरिस्टोटल से पहला क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है इट क्योंकि आप यू जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अब एकदम शुरुआती दौर में है जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा पहले उसको पता ही नहीं है ना कि वो बॉटल जो है दूध का वो उसके बॉडी का पार्ट नहीं है उसको ग्रिप नहीं है उसको पता नहीं है कि क्या है वो जो चीज देख रहा है लाइक आ वैसा या फिर ऐसा तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड ये कैसे फिलोसफिकल होगा रैशनैलिटी कैसे आएगी कैसे हम एक्शंस को डिटरमिन करेंगे एक्शंस का मतलब क्या होता है लोगों का मतलब क्या होता है ये सारी चीजों का इसमें यहाँ पे शुरुआत हुआ पहला इसका पॉइंट है दूसरा क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल विद द पब्लिक यानी कि डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल इट इन्वॉल्व पब्लिक नॉट ऑल ऑफ देम बट इट डज इन्वॉल्व पब्लिक तो कैसे पॉलिटिक्स और लोग जुड़े हुए हैं जैसे ग्रीक पॉलिस था पॉलिस का मतलब होता है सिटी तो रोमन रेस रिपब्लिका था उसके बाद मिडीवल यूसेज ऑफ कॉमन व्हील भी आया ऑल ऑफ देम वॉज कि कोई ऐसा समाज का शुरुआत हुआ काइंड ऑफ सोसाइटी वेर देर इज अर्टन काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट विच इज क्रिएटेड बाई दो पावर एंड द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जो डोमिनेंस है रैंकिंग है हाई है उनका तीसरा पॉलिटिकल क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी बिकेम द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस और वो हमेशा Uh, देखता था कि कैसे पीपल उनकी एक्टिविटी उनका आपस में रिलेशनशिप उनका बिलीफ कैसे इंटर रिलेटेड है तो एक्टिविटी में क्या जैसे कि वॉरफेयर क्योंकि मिलिट्री वॉरफेयर बहुत ज्यादा कॉमन था एजुकेशन एजुकेशन वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज पॉसिबल फॉर एवरीवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिकल पीरियड उसके बाद रिलीजियस प्रैक्टिस अलग अलग टाइप के रिलीजन थे आपका द ओल्डेस्ट रिलीजन जैसे ईस्टर्न साइड में हिंदुज्म है वेस्टर्न साइड में जुडाइज्म है हिंदुज्म के बाद जुडाइज्म आता है और उसके बाद अलग अलग और रिलीजन रहे विच डिड नॉट कंटिन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट तो उनका क्या प्रैक्टिस था लोगों का अलग अलग सोशल क्लासेस किस तरीके से थी रूलर्स और रूल्ड में अंतर क्या होता था पावर का डेफिनेशन कैसे होगा कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है कैसे जस्टिस इक्वालिटी नेचुरल लॉ ये सारी चीजें नेचुरल लॉ क्या होता है पता है दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज स्ट्रांगली बिलीव्ड आल्सो कि नेचुरल लॉ सेज कि अर्थ इज अ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स सो 
किस तरीके से नेचुरल लॉ या साइंस काम करता है इसको भी समझना विथ पॉलिटिक्स एज अ बेसिक यूनिट आपके पॉलिटिकल थ्योरी का काम था देन ये समझने के बाद पॉलिटिकल थ्योरी कैसे ऑर्डर मेंटेन कर सकता है बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है यानी कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट के बाद वापस से रिकॉन्फ़िगरेशन uh, होगा किसी जगह का एनआरकी जो होती है के होता है या रेवोल्यूशन या इंस्टेबिलिटी होती है तो उसके बाद कैसे फिर एक uh, नया फॉर्मुलेशन शुरू होगा वॉट इज दी प्रोसेस ऑफ इट हाउ विल इट बी क्रिएटेड क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो लेड स्ट्रेस ऑन कंपेरेटिव स्टडीज कंपेरेटिव स्टडीज का मतलब क्या होता है कंपेरिजन कैन बी बिटवीन टू यूनिट्स टू यूनिट्स ऑफ क्लासेस टू यूनिट्स ऑफ स्टेट्स टू यूनिट्स ऑफ टाइम फ्रेम कि हम रोमन सिविलाइजेशन को एंशंट ग्रीक से कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग चीजों का कंपैरेटिव होता है और कंपेयर जब आप किए जाते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अपने में एक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें देखा जाता है कि कैसे अलग अलग टाइप के जैसे फॉर एग्जांपल रूलिंग को अगर कंपेयर करना है तो एक समय मोनार्की था एक समय एरिस्टोक्रेसी था डेमोक्रेसी इसके अलग अलग वेरियंट्स और ये सारी चीजें थी तो ये सारे कॉन्सेप्ट ने लॉ कैसे लेके आए लॉ इज नॉट अबाउट मोरलिटी लॉ इज नॉट अबाउट मोरलिटी Law is about what is allowed and what is not allowed. What is criminal and what is not criminal. Citizenship कैसे decide किया जाएगा? कैसे क्यों citizenship का concept क्यों आया? क्योंकि जब citizenship का concept आ रहा है तब refugee का concept भी आ रहा है. जब justice का concept आ रहा है तो injustice का concept भी आ रहा है. तो when you are in comparative uh, politics, you are comparing various kinds of subsets of politics. कि एक पॉलिटिकल कंट्री का और दूसरे पॉलिटिकल कंट्री का क्या डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स बीट स्टेट रिलीजन पीपल अपैरिटिस मेनी थिंग्स क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक एथिकल पर्सपेक्टिव लिया क्यों क्योंकि ये सारे जो आपके सोक्रेटिस प्लेटो अरेस्टोटल दे टॉक द लॉट अबाउट सोल स्पिरिट नॉट स्पिरिट बट सोल स्पिरिट का कॉन्सेप्ट केम मोर इन साइकोलॉजी सोल वॉज अ फिलोसफी टर्म तो सोल एथिक्स लॉजिक ये सारी चीजें क्या हैं और ये मोरालिटी से कैसे लिंक्ड हैं प्लेटो ने एक एडवोकेट uh, किया था आइडियल स्टेट राइट जहां पे व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट जस्टिस तो जस्टिस क्या है तो एक एक आइडियल स्टेट में uh, देखा जाएगा हम इसके बारे में तब पढ़ेंगे एंड वील अंडरस्टैंड अबाउट इट इन डिटेल प्रॉपरली जब वेन वील टॉक अबाउट जस्टिस इन द अपकमिंग क्लासेस अरिस्टोटल ने फिर बताया था कि ये जो स्टेट है आइडियल स्टेट ये बेस्ट क्या पॉसिबल अटेन कर सकता है एंड uh, जिस बेस्ट पॉसिबल को उन्होंने बोला था सेंट अगस्टाइन का सिटी ऑफ गॉड होगा वो जहां पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ भी इनजस्टिस ये सब नहीं होगा फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स और किस तरीके से सर्कमस्टांसिस डिसाइड होंगे ये सारी चीजों के बारे में भी बातें की क्लासिकल पोलिटिकल थियोरी ऑल्सो पॉलिटी को एक आइडियल फॉर्म में लेके चला गया दिस इज नॉट अ टाइम राइट नाउ व्हेन वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स एंड वी थिंक अबाउट क्या अच्छा सेल्फिशनेस और व्हाट एवर दिस वाज लाइक आइडियल दिस वाज बोल्ड वेरी यूटोपियन यूटोपियन इज लाइक परफेक्शन एंड विजनरी गिविंग यू नो फॉर सीइंग द फ्यूचर एंड ट्राइंग टू फॉर्म एन आइडिया ऑफ इट अब आया आपका मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी आपका शुरुआत हुआ आफ्टर द एंड ऑफ योर क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी और मॉडर्न मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है बहुत सारे अब चेंजेस आ गए थे मेनी थिंग्स वेर चेंजिंग दे वेर डिफरेंट काइंड ऑफ मोनाकीस ना किंगडम्स और यहाँ पे बहुत सारी चीजों का शुरुआत हुआ चलन जो पहले नहीं था पहले यू टॉक अबाउट सोल एथिक्स पोइट्री आर्किटेक्चर आर्ट लिटरेचर डायलॉग्स डायलेक्टिक्स ये सारी चीजों की बात हो रही थी अब मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में बात होनी शुरू हो गई इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर्स की फिर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है समथिंग विच यू विच इज यूनिवर्सल एंड वैल्यू न्यूट्रल एज वी हैव डिस्कस्ड पॉजिटिविस्ट एंड इंपेरिकल 
इंपेरिकल का मैंने आपको एग्जाम्पल जो पूछा था कि कितने सारे पेन है वाला राइट तो वेन यू लॉजिकली डिसाइफर आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अटन सिचुएशन पॉजिटिविस्ट इन अ सिंपल वे वील डिस्कस इट इन डिटेल बट पॉजिटिविस्ट इज मच मोर ऑल्सो साइंटिफिक इन नेचर टू प्रूव अ सर्टन रियालिटी इन बाइनरी जीरो या वन वट एवर फिर बिहेवियरल आया बिहेवियरल आइडिया वॉज ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इन डिटेल इन सब का चैप्टर्स है बिहेवियरल वॉज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर की लिव्ड एक्सपीरियंसिस लोगों के एंड दैट इज वेन यू ब्रिंग द लिव्ड एक्सपीरियंसिस यू आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव रियालिटीज एंड नॉट साइंस क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव रियालिटी की बात करेंगे तब तो वैल्यू आएगा ही पॉजिटिव या नेगेटिव एंड देन के पोस्ट बिहेवियरल मार्क्सिस ट्रेंड्स ये सब ग्रेटर पार्ट ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी तक चले जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी था इट वॉज मच मोर फिलोसफी मतलब ज्यादा फिलोसफी से कनेक्टेड था उसमें यू वे टॉकिंग अबाउट पीपल फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइफ एंड डिस्कशन एंड डायलेक्टिक्स एंड सोल एंड ऑल ऑफ इट बट जो मॉडर्न पोलिटिकल थ्योरी की शुरुआत हुई इट वॉज नॉट दैट आइडियलिस्टिक इट वॉज दो तरीके के फोर्सेज मॉडर्न पोलिटिकल थ्योरी में आए जो डिबेट पे आ गए पहला था द लिबरल वन लिबरल मतलब जो प्राइवेट uh, ओनरशिप में बिलीव करे फ्री मार्केट में बिलीव करे तो और ये सारी चीजों में बिलीव करेगा तो कंपटीशन में बिलीव करेगा इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म तो वो काफी ना काफी इंडिविजुअलिस्टिक होगा ही और दूसरा जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का थॉट आया विच वॉज प्लूरलिस्टिक that you know workers of the entire world unite all you have to lose is your chains jo marx ka kehna tha yeah religion is the opium of the masses matlab sabke liye wo he is talking he is not talking about the few to ye dono ek taraf se modern political theory jo hai ye ab idealistic nahi raha hai ye philosophical nahi raha hai ye do bhagon mein hai ya to kafi individualistic hai ya to fir ye pluralistic hai two opposing notions of modern political theory started modern political theory initially ja 15 16 centuries mein shuru hota hai to it starts uh, debating whether science is important because 15 16 centuries is a time when your charles darwin is going to give survival of the fittest so science bahut aage tarakki kar raha hai eventually uske karan fir enlightenment ka pura movement hoga in europe where people will start questioning the existence of god itself because you don't have any evidence of god god is belief so you cannot empirically justify god at all right so for example jab वी के नॉट सी एयर लेकिन हमें पता है कि एयर है क्योंकि हमने पढ़ा है और हम सांस ले रहे हैं इससे ज्यादा हमें नहीं पता बट द सेम वे फिश के नॉट सी वॉटर वी कैन सी वॉटर द फिश के नॉट सी वॉटर जस्ट एज यू के नॉट सी एयर तो अब जो पॉलिटिकल थियोरी मॉडर्न पीरियड में इट स्टार्ट इट बिलीव की क्लासिकल जो पूरा था बहुत बोरिंग एंड डल था एंड uh, अभी जो है हम लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में देखना है वी डोंट हैव टू गो इनटू द रिमोट क्वेश्चंस ऑफ सोल एंड फिलोसफी एंड डायलेक्टिक्स ऑल ऑफ दैट आई विल डिस्कस बट वी हैव टू सी दैट वट एवर वी आर स्टडिंग इन टर्म्स ऑफ थ्योरी इज इट यूनिवर्सल इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव इट हैज टू बी इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशनल होना चाहिए ये मेजर भी करना चाहिए बिकॉज देन यू सी कि हर साइंस के हर चीज मतलब जैसे आप टेम्परेचर पढ़ रहे हो प्रेशर पढ़ रहे हो सबका यूनिट होता है दिस इज अट बट सोशल स्टडीज में किसी चीज का कोई यूनिट नहीं है इज देर अट ऑफ एंगर और यूनिट ऑफ लव की टूडे यू हैव ऑन वैलेंटाइन डे एक्सप्रेस हंड्रेड ब्लब यूनिट ऑफ लव और टूडे यू हैव Uh, angered the mob so you have hundred thousand blah blah blah, blah units of anger no so measure karna 
was considered to be scientific that you should have something which can be measured jo ek formula ke through aa jaye iske bhi bahut sare features aa gaye pehla feature tha ki aap facts nikalo facts kya hote hain the moment we say facts so hum samajhte hain ki truth matlab it is said matlab understood fact matlab true fact matlab jo bhi fact hai uske paas authority hai to be true you cannot question it it is legitimate but not necessarily eh card ne eh card was a british sociologist in 1961 mein ek book likhi thi what is history bahut achhi kitab hai jo ye bolte hain ki history history is something which you know is not um, dead over and gone history is something which is a continuous uh, dialogue between the present and the future it nothing to do with past because for example how does a historian start writing sabse pehle historian jo hai pehle choose karta hai ki uska narrative kya hoga aur wo likhna kis cheez ke bare mein chahta hai aur uska ek hypothesis ye ek assumption hota hai aur wo uske hisab se data collect karta hai aur jab wo us hisab se data collect karta hai aur usko publish karta hai to wo fact ho jata hai lekin the point is ki usne pehle hi ek narrative apne dimag mein rakhi तभी तो मेनी ऑफ द यूएस एकेडेमिया में देर इज नो हिस्ट्री ऑफ ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन और नेटिव इंडियंस या ब्रिटिश हिस्ट्री में आपको इंडियंस या फिर बाकी कोलोनाइज सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है तो जिसने भी वो हिस्ट्री लिखी उसने फैक्ट्स को उस हिसाब से कलेक्ट किया है so not every and facts keep evolving with time i remember till 2006 the ninth planet of the un- uh, our solar system was pluto 2006 ke baad usko dwarf planet bana diya it was a fact till 2006 as a planet pluto doesn't care but that was the analysis that happened so चीजें बहुत सारी होती हैं जब सो सो व्हेन इन द डिबेट फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स व्हेन आई वेंट सो समवन सेड कि इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन फिफ्टींथ ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी तो इट इज अ फैक्ट यू कैन नॉट चेंज इट राइट बट व्हाट इट डज इज दैट इट एक स्टेटमेंट जिसको आप रट लें उस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाता है बट देर इज अस्ट्री टू दैट ना कि पंद्रह अगस्त को ही क्यों चूज किया लॉर्ड माउंट बैटन आया ही था टू चूज फिफ्टीन जापान हैडरेंडर्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो फॉर यूके एंड द बेस्ट फिफ्टींथ ऑफ ऑगस्ट वॉज अ डे ऑफ फिक्ट्री इसीलिए उन्होंने फिफ्टींथ ऑगस्ट को चूज किया ताकि फिफ्टींथ ऑगस्ट कंटिन्यूज फॉर देम एज अ डे ऑफ विक्ट्री एंड नॉट एज अ डे ऑफ डिफीट इफ इंडिया इज बिकमिंग इंडिपेंडेंट दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इट ना देखो डेव चोजन समथिंग इन जुलाई बट वाई ऑगस्ट वाई नॉट मे सो हर फैक्ट के पीछे भी एक कहानी होती है बट फैक्ट्स के पास इतना पावर होता है कि इट फील कि नहीं इट इज द ट्रूथ अभी जैसे आपको बता देगा इफ यू लुक एट योर टेम्परेचर सो इट विल टेल यू कि अच्छा दिल्ली द टेम्परेचर इज ओके ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस बट इज इट द होल ऑफ दिल्ली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टेक्स डज एन एवरेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक एक सफदर जंग एक पोजिशन उनका टेम्परेचर प्रेशर रेनफॉल नापने का वैसे ही और तीन पॉइंट हैं दिल्ली के वहां से वो नाप के फिर आपको एवरेज बताता है कि दिल्ली का इतना है इट इज नॉट अबाउट जस्ट योर लोकेशन बट ये फैक्ट नहीं पता हमें बताया अच्छा 23 डिग्री सेल्सियस सो so, आपकी मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में फैक्ट्स और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गए और हाइपोथेसिस की आप अज्यूम कर रहे हैं किसी चीज को और द सेकेंड पॉइंट वॉज की ह्यूमन बिहेवियर को भी आप फैक्चुअली पढ़ सकते हो उसको जनरलाइज कर सकते हो अगर कोई 
फेसबुक या इंस्टा यूज करता है टैब ऑन यू विच दे डू बट दे कैन कीप अ टैब ऑन की वॉट इज योर टाइम ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया और योर फोन फॉर एग्जाम्पल हैज मच मोर ऑफ a tab on you all the time when you are getting up to when you are sleeping like everything your pedometer in the phone will have ki acha what is your heart rate and bp and how much have you work walked to ye generalizations mein hum human body ko dal sakte hai na ki acha iska ye blood pressure ya ye heart rate ya ye uh, temperature hai aur ya ye itna usage kiya ya ye location iska ye hai these are जनरलाइजेशंस जिसके ऊपर होता है उनका ये भी मानना था कि सब्जेक्टिविटी गिव्स वे टू ऑब्जेक्टिविटी राइट कि सब्जेक्टिविटी जो था वो पहले आपके क्लासिकल पीरियड में था लेकिन अब जो है इट इज मच मोर ऑब्जेक्टिव इफ यू हैव टू स्टडी फिलोसफी यू हैव टू स्टडी पॉलिटिकल थियोरी और पॉलिटिक्स यू हैव टू स्टडी इट ऑब्जेक्टिवली विदाउट हैविंग योर ओन जजमेंट ऑफ इट एंड यू शुड बी एनालिटिकल इन सेट ऑफ यू नो हैविंग एन आइडियल आइडिया इन योर हेड पर्पज से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है डिस्क्रिप्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है नॉर्म्स रीति रिवाज और कुछ करने का तरीका से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो साइंटिफिक है कि नहीं फिर उन्होंने फैक्ट्स और वैल्यूज को सेपरेट किया वैल्यू फैक्ट्स मतलब जो स्टेटमेंट जिसको ट्रूथ और अथॉरिटेटिव और सही माना गया है वैल्यू मतलब इमोशन तो वैल्यूज में बहुत सारी चीजें आएंगी इमोशन जजमेंट वट तो वैल्यूज जो है इस तरीके से अरेंज की जाती हैं ताकि फैक्ट्स रेलिवेंट लगें जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अच्छा मतलब जैसे नेपाल में या बिहार नेपाल के बॉर्डर के पास सीता जी का पांव का निशानी है या यूपी में भी एक सीता मरी है जहां पे आ, माना गया है कि अयोध्या जब लौट रहे थे राम जी तो वहां सीता को लेके गए इसलिए उसका नाम वहां पे भी सीता मरी है अब देखो यहाँ पे आ, आपके जो लोग भी बिलीव करते हैं दे वुड लुक एट इट इन अ वेरी लॉजिकल वे से कि नहीं नहीं यही तो एविडेंस है यही तो एविडेंस है right because they have expect they have accepted ki jo mythology hai aur jo kahaniyan wo sune hain jo sahi bhi ho sakti hai nahi bhi ho sakti hai lekin unke liye it is factual matlab true absolute truth to isliye wo logically fir evidence ko usse corroborate karenge ki ha dekho ye evidence mila ye evidence mila is cheez ka uske baad methodology koi bhi cheez ko dhoondne ka tarika मुझे प्रूव करना है कि कल पांच बजे सनराइज होगा सो वॉट इज माई मेथडोलॉजी हाउ डू आई गो एट प्रूविंग इट जैसे फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई कैट्स उसका क्या टाइमर है गॉड नोज लेकिन उसको फाइव फोर्टी फोर ए एम फाइव फोर्टी फोर ए एम में उसका गुड मॉर्निंग हो जाता है और जब उसका गुड मॉर्निंग हो जाता है तो मेरे घर में जितने भी बाकी बिल्ला बिल्ली सब हैं उनका भी गुड मॉर्निंग हो जाता है मेरा भी गुड मॉर्निंग हो जाता है यू डोंट हैव अ चॉइस इतने लाउड वॉइसेस होंगे म्याओ म्याओ के इनिशियली द सेम टाइम वाज फाइव ओ क्लॉक अब थैंकफुली फोर्टी फोर मिनट लेट हुआ है मैंने इसके लिए एक मेथड अप्लाई किया ऑफ इग्नोरेंस की नहीं सुनेंगे तुम्हारा हम करो तुम पांच बजे करते रहो चिल्लाते रहो So he also realized कि पांच बजे नहीं चिल्लाएंगे अब फाइव फोर्टी फोर पे चिल्लाएंगे सो दे वॉज अ प्रोसेस दट आई वेंट टू रिसर्च की कैसे हाउ डू आई ट्रेन हिम क्योंकि यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि ही इज ट्रेनिंग मी तो वेर हाउ डू यू अंडरस्टैंड द क्वान्टिटेटिव तो अभी कोई ट्रेनिंग करना चाहेगा तो वो एक डेटा बनाएगा कि अच्छा ये बिल्ला कितना बजे उठा कितने बार चिल्लाया कितना बार म्यू किया कितने बार इस रूम से उधर किया कितने बार कुछ तोड़ा वट एवर उसके बाद अगर कुछ रिस्पांस नहीं दिए कितने देर तक के लिए रिस्पांस नहीं दिए तो फिर इसका चुपचाप हुआ फिर अगर चुपचाप हुआ तो कितने देर बाद फिर ये चलाना शुरू करे ये पूरा डेटा सेट इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर कैलकुलेट करके देन आई कैन प्रिडिक्ट कि कल जो है वो 544 पे उठेगा कि नहीं उठेगा देन मॉडर्न पोलिटिकल थियोरी वॉज ऑल्सो इंटर अलग अलग सब्जेक्ट को मिला के लेना शुरू हुआ इट स्टार्टेड कि वॉट इट इज इज रिगार्डेड एज मोर इम्पॉर्टेंट 
देन पहले क्या था और क्या ऑट टू बी ऑट टू बी या शुड बी मतलब नॉर्मेटिव तो नॉर्मेटिव की बात नहीं कर रहे हैं इमोशंस या जजमेंट्स आपके फैक्ट्स को सपोर्ट करते हैं एंड थ्योरी जो है किसी चीज का वो रिसर्च को सपोर्ट करता है स्टेटस को जो है वो सोशल चेंज स्टेटस को मतलब क्या है जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या जरूरत है झगड़ा करने का जैसे है रहने दो दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग द स्टेटस को विच इज देर और द बैलेंस ऑफ पावर बिकॉज पावर इज इन एवरी इवन विद बिटवीन फ्रेंड्स सो स्टेटस को जो है वो फिर सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेगा कि कैसे सोशल ऑर्डर होंगे दूसरा साइड ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है जो मार्क्सिस्ट प्लूरलिस्टिक पॉलिटिकल थ्योरी है उसने डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की शुरुआत की तो ये पहला चीज क्या बताता है वॉट डज इट से जैसे इफ आई वॉन्ट टू टेल यू वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर जैसे ये देखो ये है मेरे ए सी का रिमोट जो थैंकफुली अभी मुझे यूज करना पड़ा नहीं है लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे यूज करना पड़ेगा मुझे बाहर से इसमें क्या दिख रहा है ये बटन्स राइट आई कैन सी दिस बटन्स लेकिन यू ऑल्सो नो एंड आई ऑल्सो नो कि सिर्फ बटन होने से ये काम नहीं करता ना इसके अंदर पूरा एक मदरबोर्ड है इसके अंदर पूरा उसका एक बेस है जो काम करता है मुझे दिख सिर्फ बटन और स्क्रीन और अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं तो वैसे ही सोसाइटी में जो बेस होता है वो इकोनॉमिक्स होता है आपकी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था everything is decided because of that where you stay what clothes you wear where school in which school you go to what language you know what you can afford what you can't afford right jaise abhi kisi teacher ko bachche se koi email aaya ki bachche ne bas likha tha i no longer attending class problem test subject चेंज तो टीचर वॉज लाइक कह रहे इस बच्चे को अंग्रेजी लिखने नहीं आती है इसे हम क्या ही समझें तो हम बोले कि आप ये समझिए कि इसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति नहीं थी कि अंग्रेजी सीख पाए आपको जो दिख रहा है उसके भीतर जाइए राइट सो बेस जो होता है वो इकोनॉमिक्स होता है आई वॉन्ट टू गो एंड हैव अ ट्रिप टू हवाई आई कांट आई एम सॉरी टू माई सेल्फ I can't afford it. Someone else can. So the point is कि आपका बाहर से जो दिख रहा है वो सुपर स्ट्रक्चर है अंदरूनी जो है वो बेस है और बेस ही आपका कल्चर रिलीजियन जेंडर ये सारी चीजें दिखाता है आपको बाहर से आइडेंटिटीज दिख रही हैं, लेकिन बेस जो इकोनॉमिक्स का वो नहीं दिखता है वो इनविजिबल होता है कार्ल मार्क्स का ये कहना था फिर उसने बोला कि डायलेक्टिक्स का मतलब क्या होता है जैसे थीसिस मतलब कोई एक्शन हुआ उसके तुरंत एंटी थीसिस होगा मतलब दे विल बी अ रिएक्शन अगेंस्ट इट फिर कुछ समय बाद इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव का मिलकर एक सिंथेसिस होगा फिर ये सिंथेसिस अपने में एक थीसिस बनेगा फिर ये स्ट्रक्चर चलता रहेगा इसको डायलेक्टिक्स बोलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्या जब कोविड शुरू हुआ थीसिस लॉकडाउन उसका एंटी थीसिस पीपल इन मेनी कंट्रीज you know question the government of lockdown and they were like you know pandemic has caused anxiety and everything many things happened uske reaction mein uska milan kya hua ab dekhoge ki many countries are discussing four working days instead of five working days apne labor laws ko change karne ki koshish kar rahe hain work from home aur bahut sare concept aa gaye hain ab to ye synthesis hua ab work from home ya four day work week ka 
फिर कुछ एंटीथीसिस या नेगेटिव होगा एक कार्टून था कि बीवीआई चिल्लाते हुए कि लिसन लिसन दिस इज हैपनिंग पॉलिटिक्स में बहुत ऐसे हो गया ऐसे हो गया हस्बैंड इज चिल्ड आउट इज लाइक आई एम वेटिंग फॉर द एंटीथीसिस टू हैपन राइट ये तो हो गया अब कुछ समय बाद इसका कुछ रिएक्शन होगा फिर उस रिएक्शन का भी कुछ रिएक्शन होगा फिर ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा इन द सर्कल दैट इज डायलेक्टिक्स जब आप किसी सीड को ग्रो करते हैं तो जब उस पनपना शुरू होता है तो उस समय वो उस सीड से ग्रो होता है धीरे धीरे करके वो सैपलिंग बनता है फिर सैपलिंग धीरे धीरे करके प्लांट बनता है एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब वो प्लांट भी है और सैपलिंग भी है दोनों चीजें हैं उसमें राइट वेन यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम योर टीन्स टू एडल्ट एज देन यू आर नॉट एग्जैक्टली टीन बट यू आर नॉट एग्जैक्टली एन एडल्ट ऑल्सो सो ये जो ट्रांजिशन की बात है ये डायलेक्टिक्स में मार्क्स ने इसको डायलेक्टिक कॉन्सेप्ट को दिया डायलेक्टिक्स पे पहले भी बात किया था प्लेटो ने भी बात किया था मार्क्स के जो जिनसे वो प्रभावित हुआ था हेगल उन्होंने भी बात किया था बस डिफरेंस ये था कि हेगल ने ये बोला था कि ये पूरा जो डायलेक्टिक्स है वो जैसे आई डोंट नो इफ यू सीन महाभारत के एंड में देर इज दिस पर्टिकुलर सीन जहां पे दिखाया जाता है कि पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह में है राइट सो द इंटायर वर्ल्ड इज इनसाइड साइड द बॉडी ऑफ गॉड एवरीथिंग तो हेगल एंड अदर्स आल्सो बिलीव दैट द इंटायर वर्ल्ड इज इन द माइंड ऑफ गॉड सो वट इज है you all are alive in the minds of mind of god that is why you say that god is in everyone and everything because we all are inside of god right marx kyunki um atheist tha he didn't believe in god and he believed that religion is the opium of the masses not a nasha hai तो उसका ये मानना था कि नहीं ये जो थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस चल रहा है ये मटीरियलिस्टिक है मटीरियलिस्ट यानी कि कमोडिटी प्रोडक्शन लेबर इकोनमी इसके चारों तरफ घूम रहा है इट इज नॉट गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ गॉड इट इज गोइंग ऑन इन द इकोनमी दैट इज डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ इकोनॉमी माइंड ऑफ वॉट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी तो इसने भी साइंटिफिक फ्रेमवर्क एक दिया क्या दिया साइंटिफिक फ्रेमवर्क कार्ल मार्क्स ने उसने बोला कि पहले जो शुरुआत हुई थी तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था जब अर्ली ह्यूमंस थे तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था यानी कि कोई करेंसी नहीं थी कोई रिलीजन नहीं था कोई स्टेट या टेरिटरी नहीं थी कोई सरकार नहीं था उसके बाद आ गया स्लेवरी पहला फॉर्म ऑफ ओनरशिप कि एक इंसान को दूसरा इंसान कंट्रोल कर सकता है खरीद सकता है फिर आया फ्यूडलिज्म कि अब स्ट्रक्चर्स ऑफ कंट्रोल आ गए कि सबसे पहले नाइट है फिर क्लर्जी है फिर सॉरी सबसे पहले किंग है हे तो सबसे पहले किंग है फिर क्लर्जी है फिर नाइट वेसल्स हैं ये सब उनके नीचे फिर मर्चेंट्स और फार्मर्स हैं सबसे नीचे फिर पेजेंट और सर्फ है और ये सारा तो एक स्ट्रक्चर वो हाइर का फ्यूडलिज्म में आ गया फिर आया आपका कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म में उस सोसाइटी को डिवाइड कर दिया इतने सारे स्ट्रक्चर्स में नहीं बट दो क्लासेस में या तो तुम ओनर हो विच इज द बुजवा और यू आर द प्रोलिटेरियट विच इज द वर्किंग क्लास फिर कैपिटलिज्म खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा एंड देन देर विल बी सोशलिज्म जहां विच विल बी एन इगेलिटेरियन स्टेट एंड स्टेट कंट्रोल होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कोई प्राइवेट बॉडी नहीं होगी प्राइवेट बिजनेस नहीं होगा एंड इवेंचुअली इट विल कम कम्युनिज्म जब सरकार का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा एवरी वन विल बी इक्वल कि देर इज नो सरकार ऑल्सो पावर भी कोई थर्ड पार्टी के पास नहीं है तो ये जो लेवल उसने इस तरीके से दिया ऑफ हिस्ट्री वो साइंटिफिक अपने हिसाब से उसने उसको एक स्ट्रक्चर में देने की कोशिश की थी इसीलिए उसने उसको साइंटिफिक फ्रेमवर्क के अंदर दिया अब तीसरा आया है कंटेम्प्रेरी पोलिटिकल थ्योरी कंटेम्प्रेरी मतलब आज का डेविड हेल्ड ने तो पहला हमने क्लासिकल पढ़ा फिर हमने पढ़ा मॉडर्न uh, अब है कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये है कि पॉलिटिकल थॉट का हिस्ट्री कैसे हुआ 
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करना शुरू किया किसी भी पॉलिटिकल थॉट का वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस थॉट आज जैसे हमने फेमिनिस्ट क्लास की है तो फेमिनिस्ट की फेमिनिज्म की थॉट का हिस्ट्री क्या था मे बी द वेमेन्स मूवमेंट एंड इवेंचुअली गेटिंग इन टू फेमिनिज्म विच इज नॉट ओनली अबाउट वेमेन एनी मोर लेकिन कॉन्टेक्स कैसे शुरू हुआ उसके बाद कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी वॉन्टेड टू रिवाइटलाइज कि कैसे आप सिस्टमेटिकली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अलग अलग चीजों के क्लासिफिकेशन फॉर्म्स और कॉन्सेप्ट को जैसे सोवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंस वो सिर्फ मोनार का नहीं होता है या कंट्री का नहीं होता है इंसान का भी होता है इंडिपेंडेंस ऑफ योर ओन बॉडी इज सोवरेनिटी ऑफ योर बॉडी फिर डेमोक्रेसी जस्टिस इन सारे कॉन्सेप्ट का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेने का शुरुआत किया उसके बाद फिर मॉरल और पोलिटिकल एक्टिविटीज के बीच में क्या कनेक्शन है उसको समझने की कोशिश करना शुरू किया जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी ने बोल दिया था कि एब्स्ट्रैक्ट जो भी फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट है उसको हटाओ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी ने बोला कि नहीं तुम एब्स्ट्रैक्ट और पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करो यू डोंट हैव टू रिमूव दी एब्स्ट्रैक्ट थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट और किसी भी फॉर्म ऑफ फाउंडेशनलिज्म जैसे हम पढ़ते हैं कि 1750s वाज़ अ टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस ओके वेर इट टेक प्लेस यूके ओके बट देर वाज़ अ सेकंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन यूएस इन 1850s ये आप तभी समझ पाइएगा व्हेन यू विल नॉट एक्सेप्ट मतलब द फाउंडेशनल एस्पेक्ट की नहीं नहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो एक ही जगह हुआ था नहीं उसके फेजेस चले थे इट हैपेंड एट टू प्लेसेस डिफरेंट टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी और ये सब सेकंड फेज में आया था यूएस में सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू निगेट एनी काइंड ऑफ फाउंडेशनलिज्म सो दैट स्टिमुलेशन इज देयर इन योर माइंड ऑफ रियालिटी ऑफ थॉट यू आर स्टिमुलेटेड टू थिंक बियॉन्ड वॉट You're capable of thinking. और एक सिस्टमैटिक फॉर्म आप बनाइए आप थ्योरी से शुरू कीजिए फिर उसके जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स है मैक्रो इज मच मोर जनरलाइज एंड इज इट फॉर मी टू टीच माइक्रो इज हार्ड कोर स्टेटिस्टिक्स एंड ऑल ऑफ दैट कैलकुलेशन बट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड मैक्रो टू अंडरस्टैंड माइक्रो You also have to understand that these are rational choice theory and game theory, which I will teach you about. These are very difficult, actually. Ye yeah, MPhil PhD level pe zada samajh mein aati hai, but I'll tell you about these, and I'll tell you ki isme kya scientific, um, systemic model ke mein baat kar raha hai. To contemporary political theory ne, fir theoretical enterprise of political science pe zada dhyan dena shuru kiya. Kya theory banaiye? और थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट हो उसको हाइपोथेसिस से क्लियर कीजिए बट क्रिएटेड एंड यू एक्सप्लेन इन्वेस्टिगेट एंड ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड देन राइट व्हाई इज एक्सप्लेनेशन डिफरेंट देन कॉम्प्रीहेंशन व्हेन आई ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग से दैट अ लॉट ऑफ women in today's age are not opting to have a child is the reason for the decline of total fertility rate of india even though we are the most populous country but our total fertility rate ghata then i will investigate ki how many women uh, and my uh, assumption or explanation is ki most of them are working that's why they don't want to be mothers so then i will start to investigate ki kitni aurte jinko bachcha nahi hai wo are those are actually working is the number of marriages that is taking place or the lack of having kids directly proportional to women getting jobs and then when a study like this was done it was it analyzed and said ki no 
the men do not have those many jobs you cannot link the decline of total fertility rate with uh, women getting more jobs in india so explanation is what your hypothesis was comprehension is to find out ki what was it correct or wrong so brian berry gave the idea of political theory is that you understand the relation between principles and institutions john rawls gave the idea of justice from various empirical methods robert nozick talks about state and anarchy all of this we have to study when we are studying different aspects of in the upsc course so david helm basically says that contemporary political theory pehla philosophical normative empirical sab ko sath me leke aaya pehle wale me kya tha you can see the thesis anti thesis and synthesis classical was only normative subjective philosophical modern was more about empirical data science observation but contemporary is a mixture of both of them that you have theories and you have investigations so this is why it is important that political philosophy is not something which is dead or gone it needs to be understood in the context of history in the context of society the problems in the past the confusions of the past and often you know language plays a major role because how do you understand what you have to understand if you don't know the language of it so that is why it is important it is a very intellectual activity now who is an intellectual intellectual is not someone intellectual is different from someone who is intelligent very different intelligent is street smart quick response time kam reflex zyada turant smart answers solutions intellectual is a thinker deep thinker who can think of original ideas and create something new need not be someone who is intellectual is intelligent or someone who is intellig intelligent is intellectual that is the difference between academics and upsc aspirants jo upsc aspirants hote hain when they study they study a lot but at the surface level kyunki unka syllabus itna vast hai jo phd karte hain academics unko ek cheez ko microscope ki tarah nikal ke uska chhota sa cheez ko pure 4 saal apna life de dena hai samajhne ke liye right to aapka political theory values bhi padega norms bhi padega goals bhi padega बट इनका जो नॉलेज प्रोडक्शन है ये अलग होगा इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ फिलोसफी हिस्ट्री सोशियोलॉजी एंड ऑल ऑफ इट किस तरीके से थ्योरीज हैव इन्फ्लुएंस द वे मेन हैव एन इमेज ऑफ देमसेल्व्स एंड देन लुक एट द सोसाइटी बाय लाइक द हेड ऑफ द स्टेट द किंग और मोनाक और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द नेशन फादर ऑफ द नेशन इन देंस जैसे फैमिली का फादर होता है तो वैसे दैट इज अ पेट्रियाकल कॉन्सेप्ट राइट मै नॉट हैव अ मदर ऑफ नेशन इन द कॉन्टेक्स्ट और मे बी अ जेंडर लेस मॉडल फॉर द नेशन अ लीडर फॉर द नेशन सो ये भी एक पॉलिटिकल बिहेवियर समझने की बात है किस तरीके से आइडियोलॉजी सोशली कंस्ट्रक्ट होता है क्या इल्यूजन होता है इंसान के पास क्या क्या इल्यूजन है बाय द वे मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाय पॉलिटिकल थ्योरी यूजेस अ टर्म मैन एंड नॉट ह्यूमन ऑल ऑफ दिस इज अप टू थियोरिटिकल डिबेट आल्सो एक कोहरेंट एक सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स व्हाट आर पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी जस्टिस दीज आर प्रिंसिपल्स सो so, इसका समझने का भी एक पूरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है विच इज कोहरेंट सी राइट मिल्स वॉज अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी 1960-61 में सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन करके कि पर्सनल इज पब्लिक जैसे कोई भी इंसान जो है उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ उसके लाइफ में नहीं हो रही है अगर 
उसके ऊपर ज्यादा विजन हो एंड ज्यादा एक्सपोजर हो दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रही है जैसे देर वॉज एन एनजीओ दैट स्टार्टेड फॉर होमलेस पीपल उनको यू गिव योर ओल्ड क्लोथ्स उसको फिर वो रिफर्बिश करके विलेजर्स और होमलेस लोगों को देंगे तो किसी ने शायद होमलेसनेस द फाउंडर माइट हैव फेस्ड होमलेसनेस और पॉवर्टी दैट्स वाई ही वॉज एबल टू क्रिएट दैट नेरेटिव एंड हेल्प पीपल लेटर आपका एक एनजीओ एक कंपनी है फूल करके तो फूल जो है एक इंडियन साइंटिस्ट या इंजीनियर था यूएस में काम कर रहा था ही केम बैक टू इंडिया उसने देखा कि बहुत पोल्यूशन है बहुत पोल्यूशन है एंड ही वॉज गेटिंग अफेक्टेड बाई इट एंड ऑल ऑफ इट तो फिर वो उसको लगा कि बहुत सारे लोग हो रहे होंगे पोल्यूशन से अफेक्ट तो उसने देखा कि कहाँ से पोल्यूशन कम कर सकते हैं तो वो देखा कि अच्छा हर दिन इंडिया के इतने सारे टेम्पल्स हैं ये सब जो क्योंकि भगवान के पास तो पुराना फूल रखोगे नहीं तो उसको पानी में डाल देते हैं और ये फिर वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है so he started small he started going to all the temples and requesting them ki wo jo purana unka phool hota hai ek hi din purana hai wo unko usko de de uske log aayenge they'll collect it initially ana kani hui uske baad he got jasmine mil raha hai rose mil raha hai bahut sari cheeze and then he started making agarbattis and uh, essence and essential oils and all of it out of it which do not kyunki wo flowers ke se bane hain they are not made of charcoal या तार या वट एवर तार नहीं चार पोल जो नॉर्मल आपका अगरबत्ती बनता है जो जलाते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है फूल की अगरबत्ती जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं होगा सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट नहीं होगा तो सी राइट मिल्स ने सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में यही चीजों को बताने की कोशिश की थी कि कैसे पर्सनल और पब्लिक रिलेटेड है फिर उन्होंने 1962 में द मार्क्सिस्ट किताब लिखी थी उन्होंने उसमें बोला था कि पॉलिटिकल फिलोसफीज आर इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्रिएशंस इंसान बनाता है डीप थिंकिंग से अपनी मोरालिटी से हाई आइडियल्स रखता है स्लोगन्स रखता है बहुत बार फैक्ट्स भी उसके डूबियस होते हैं प्रोपोगंडा तो उसके सारे चीजों के पीछे होता है फिर वो यही बोलता है कि देखो पोलिटिकल थ्योरी जो है एक सोशल रियालिटी है ए, वो भी एक आइडियोलॉजी की तरह ही है You might believe in some idea of justice. You might not believe in someone's idea of justice, right? उसके बाद एक ethics के चारों तरफ ये जरूर rotate करता है. Ethics is basically कि what is it is different from morality, but what is correct or accepted by the society and not? क्या policies or guidelines accepted by the society हैं या नहीं? Third, क्या agencies काम कर रही हैं? Agencies मतलब कहीं भी Uh, कौन सी एनजीओ काम कर रही है कौन सी मूवमेंट काम कर रही है दलित के लिए या फिर विमेन के लिए डिसेबल्ड के लिए इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए कोई रेवोल्यूशन के लिए कौन कौन सी मूवमेंट्स काम कर रही हैं क्यों काम कर रही हैं उनका हिस्टोरिकल फाउंडेशन क्या है ये सब भी समझना पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद फिर मैन मतलब आई विल रीड रेट ह्यूमन ह्यूमन सोसाइटी हिस्ट्री ये सब इनके जो एजम्पन है यही एजम्पन सोसाइटी का निर्माण करते हैं एक इंसान के लिए समाज विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी कंसेप्शन ऑफ समाज फॉर अ डिफरेंट पर्सन सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी आर गोइंग अदरवाइज विल नॉट सो टू कॉम्प्रीहेंड द वर्ल्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल थियोरी इट इज द कैपेसिटी ऑफ अूमन टू अंडरस्टैंड देर ओन सेल्फ टू टेक कमांड इफ दे कैन ऑफ देर ओन रियालिटीज and to illuminate their minds now the questions which are very important from political theory are a what is the meaning of the word polit- uh, theory b what is political theory c in your opinion ab is tarike ka question aata na that, that is dubious ki in your opinion so you have to aapka opinion matlab aapka opinion nahi puch raha aapka opinion matlab ki aap itne sare jo scholars ka naam diya hua hai उसमें से कटली एटलीस्ट पांच छह का तो याद रखो कि उसका क्या कोट था और उसको लिखने के बाद फिर अपना ओपिनियन दो शुरुआत से ही अपना ओपिनियन दोगे आंसर राइटिंग में वो गलती है दैट इज रॉन्ग डिस्टिंग बिटवीन पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस कैन यू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट हिस्ट्री 
how does political theory process the contents of philosophy and science? What are the important characteristics of classical political theory? Main modern political theory, contemporary political theory, significance of political theory. So all of these, all of these, the most important thing about UPSC answer writing is you should know, you cannot, no one is interested in going to read your opinion about what the answer is. I'm not. But I am interested to know how many uh, opinions of the previous thinkers with the date of the book or whatever do you know? And eventually then I will come to your opinion, which should be in the last paragraph. Any kind of opinion can be from different types of lenses. The lenses can be of history, like lens matlab ways of thinking. History, class, gender, ecology, all of these you have to include when you are trying to give an answer. Whenever you think about a topic, the moment you think about a topic or you learn a topic, you have to see it from the perspective of many things. It is not just the perspective which is being taught. So first perspective that you have to see is history. What is the history of that particular thought before you give an opinion about it? Because this is where answer writing may students miss. History, then you talk about class. What is the class angle which is there? Which means I'm talking about economy. Then you talk about the politics of it, of that particular thought. Then you can come to gender because it will have an impact. Then you can come to ecology. Then you can come to race or caste, depending what you are answering, in what context. Then you can talk about, to a certain extent, the lens of um, critical discourse. That is, criticizing all forms of foundational history which has been already discussed on this particular topic. And then comes your conclusion. In critical discourse, you can talk about ecology also of a particular movement, nature se kaise related hai, because climate has become very important topic. You can talk about also the views, the Western and the East, the debate here, Western versus Eastern debate that continues. You can talk about that. So, कोई भी चीज को पढ़ने की कोशिश करो तो उसको हमेशा इन सारे सबसेट्स में तोड़ने की कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है सो टुडे इज फॉर दिस इज फॉर टुडेज क्लास होप यू लाइक डिट